ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳಾದಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಒ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಇವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಕಾ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವು ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಲ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹವೇ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಇದು ಇದರ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತು ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆರಳಿನ ಆಟವಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಭೂರಾಶಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಕಡಲಾಚೆಯ ಪೂರ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಶೀತ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಇವು ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಡೋಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭೂ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಇವು ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರುತಗಳು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಭೂರಾಶಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳು ಮಳೆ ಪಡೀತವೆ ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ 
ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಕರಾರವಕ್ಕಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಷವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಋತದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಎಂದರೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವಡೆ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದನ್ನು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇದು ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಇದು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಸಾಗರ ಕಂದಕಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಾಪಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಾನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಂ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಂ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಭೂಕಂಪ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸುಮಾರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಸವೆತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಹಿಮ ನದಿ ಉಪ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಹಿಮ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗು ಕಣಿವೆಗಳು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮುಖ್ಯ ಹಿಮ ನದಿ ಕಣಿವೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೆತದಿಂದ ಹಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಪ ಹಿಮ ನದಿಯ ಕಣಿವೆಯು ಸೀಮಿತ ಕೊರೆತದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಇವು ಎರಡು ಇವುಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಹಿಮ ನದಿಯು ಮುಖ್ಯ ಹಿಮ ನದಿಗೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದೇ ತೂಗು ಕಣಿವೆ ಆಂಗಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ರೋನ್ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಕಣಿವೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಯೋಸಮೈಟ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೋಹೊರೋ ವಿಸಿಕ್ ಮೋಹೋ ಸೀಮಾ ವಲಯವು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟೋಲ್ ಮೋಹೋ ಅಥವಾ ಮೋಹೊರೋಸಿಕ್ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಪದರ ಅಂದರೆ ಭೂಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟೋಲ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಷಿಯಾದ ಭೂಕಂಪ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಂಡ್ರಿಜ ಮೋಹೊರೋ ವಿಸಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಹೋ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಸಾಗರ ಹೊರ ಪದರ ಮತ್ತು ಭೂಖಂಡದ ಹೊರ ಕ ಹೊರ ಪದರ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ಶಾಖವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಅಲ್ಜೀರಿಯ ನೈಜರ್ ಲಿಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಮನ್ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಚೀನಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬಹಮಸ್ ಮಾರಿಟಿನಿಯಾ ಮಾಲಿ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಣಿವೆ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನದಿ ಸವೆತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಂದರ ನದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಹೊಂತವೆ ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸವೆತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ನದಿಯ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳೆಂದರೆ ವಿ ಕಾ ವಿ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ ಕಂದರಗಳು ಜಾರ್ಜ್ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಜಲಪಾತಗಳು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಕುಂಭಕುಳಿ ಪಾಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನು ಕಂದರ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಕಣಿವೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇಳಿಜಾರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು ನದಿಯು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಕೊರೆಯುತ್ತದೆ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಶಿರ ಶಿಲಾಸ್ತರ ಭಂಗ ಅಥವಾ ಶಿಲಾ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಕಂದರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರೋವರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ಡೇರ ಸರೋವರ ಕಾಲ್ಡೇರ ಪದ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಕಾಲ್ಡ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ಡ್ರಾನ್ ಎಂದರೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಕಡಾಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕಾಲ್ಡರ ಸರೋವರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಂಕುವಿನ ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಈ ಸರೋವರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾತ್ರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ತೋಬಾ ಇದು ಎಂಟು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕುಂಡ ಸರೋವರ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಡೇರ ಸರೋವರ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳು ಮಡಿಚಲ್ಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಭೂ ಇತಿಹಾಸ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಶಿಲೆಗಳು ಜಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಯಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪದರಶಿಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥವೆ ನಂತರ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪದರಗಳು ಮಡಿಚಲ್ಪಟ್ಟು ಪರ್ವತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಂಡೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮಕ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂಖಂಡದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇವು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಲಿಂಪೋಪೋ ಲಿಂಪೋಪೋ ನದಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುತ್ತದೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ಮತ್ತು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಜಾಂಬೇಜಿ ನದಿಯ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಲಿಂಪೋಪೊ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಯಾಂಗ್ಸ್ಟಿ ನದಿ ಯಾಂಗ್ಸ್ಟಿ ನದಿ
ಬೋರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಹರಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೊನಿಫರಸ್ ಕಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೂಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಟೈಗಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಡಿಟೇರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರದ ಹವಾಮಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಹವಾಮಾನವು ಬೆಚ್ಚಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತಂಪಾದ ಆರ್ದ್ರ ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ವಲಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಂಭಾಷ ಕೃತದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ದ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಬಹುಭಾಗವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ವಿಕಿರಣತೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಪಡೆದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಎರಡು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಪದರವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ